Jeg arbejder i Sundhedsstyrelsen i noget, der hedder Center for Forebyggelse, hvor jeg sidder som projektleder. Dels med overvægt blandt børn, som er et af mine store fagområder, men også med alkohol og med narkotika. Så det er en god blandet pose, jeg sidder med, og det er også en af mine forser som FSV, og det er, at jeg kan bare arbejde på tværs af mange forskellige fagområder, at jeg har kendskab til metoderne inden for forebyggelsen, både kan man sige, de mere sådan forskningsmæssige metoder, men også metoder inden for forebyggelsesmodeller og programmer. Og det gør min generalistviden, at jeg kan gå ind på mange forskellige felter, og det synes jeg er super spændende, at jeg ikke kun behøver at arbejde inden for et felt, som jeg har specialiseret mig inden for. Du lærer både kan man sige, det statistiske, mere som metodiske grundlag, men du lærer også lige så meget om sundhedsøkonomi, og det er lidt mere blevet socialmedicin. Det er en rigtig, rigtig spændende uddannelse, og det er en uddannelse, som giver ufattelig mange forskellige karrieremuligheder. Jeg valgte at starte på FSV, fordi at jeg synes, at forebyggelse og sundhedsfremme er noget af det mest spændende, man kunne beskæftige sig med. Jeg startede egentlig på at læse medicin. Man fandt ret hurtigt ud af, at det var ikke fysiologien og anatomien, som interesserede mig. Det var meget mere det at tænke i det hele menneske og tænke forebyggelse frem for behandling. Og derfor så fandt jeg ud af, at FSV øh, var en uddannelse, der netop var startet, da jeg startede med medicin. Og efter et års tid summe over det, så besluttede jeg mig for at skifte over. Og det fortrød jeg overhovedet ikke, og heller ikke fortrudt det efterfølgende. FSV giver rigtig mange forskellige karrieremuligheder. Jeg arbejder selv i Sundhedsstyrelsen, det vil sige på staten og det offentlige, hvor der sker rigtig meget forbudsesområde lige nu. Men der er også mange, som går kan man sige, til det private, til konsulentbyråer, konsulentfirmaer, øh, sundhedsforsikringsfirmaer. Der er også rigtig mange, der går forskervejen. Det lærer vi jo også en del metoder om på studiet, både det statistiske, epidemiologiske, men også det kvalitative metode. Øh, og så er der rigtig mange, der går den internationale sundhedsvej, som også er super spændende, og som giver dig mulighed for f.eks. at komme til Afrika eller Asien eller til, til andre lande, hvor, der er, hvor de har nogle store sundhedsproblemer, som du kan komme og hjælpe med til både at forebygge og lappe på. Øhm, generelt så er min oplevelse, at vi er meget, meget eftertragtede som FSV-kandidat. Her i Sundhedsstyrelsen, hvor jeg arbejder, er vi blevet næsten 20 FSV'er, som, som arbejder her. Og generelt så er udmeldingen fra vores chefer, at de synes, at vi er kan noget helt, helt specielt, øhm, og gerne vil have flere af os.